Natumai hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye taarifa zetu za GBS saba. Kwenye taarifa zetu hii leo nimekuandalia habari kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao hususan salama kwenye maandalizi hayo na vile vile habari kuhusu mgomo wa waaguzi ambao unanukia na taarifa za michezo. Karibu nikufahamishe aliyojiri kufikia sasa jina langu ni Juli Kamao. Muda wa kufanyika kwa uchaguzi mkuu ujao unaendelea kukaribia huku hofu ikitanda kote nchini kwamba huenda kukatokea vurugu kama zilizoshuhudiwa mwaka 2007 na mwaka 2008 baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata hasa wakati huu wa Kenya wanapojitayarisha kushiriki zoezi hilo mwakani nazo siasa zikiendelea kuchacha kutokana na hayo baraza la makanisa nchini limemuomba rais Mwai Kibaki kuingilia kati na kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu ujao utafanyika bila kuripotiwa kwa kasi ya zozote hata hivyo baraza hilo la makanisa limeonesha hali ya wasiwasi huku likidai kwamba Kenya ina upungufu mkubwa wa maafisa wa polisi na vile vile vifaa vya kutosha vya kuimarisha usalama. Aidha baraza hilo limeomba kwamba maafisa wa polisi walio staafu warejeshwe kazini kwa muda ili kusaidia kuimarisha usalama wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Na mama kweli itatubidi tuchukue hatua na kuwachagua wa viongozi wenye maadili mema. La sivyo tutakuwa na uongozi ambao utaleta utata nchini. Na tukiendelea mbele ni kwamba mrengo wa chama cha waaguzi nchini KPNA umesema kuwa waaguzi wake hawatashiriki kwenye mgomo ulioitishwa na muungano wa waaguzi nchini KNUA siku ya Jumatatu wiki ijayo iwapo serikali haitakuwa imeshughulikia matakwa yao. Akihutubu kwenye kikao na wana habari hapa jijini Nairobi, mwanachama wa muungano wa kutheye nchini Alfred Obengo amesema kuwa huenda mgomo huo umechochewa na wanasiasa. Naam, na tukiingia michezoni ni kwamba kwenye mechi za kombe la sekafa zinazoendelea nchini Uganda, timu ya Burundi inaendelea vyema huku ikiongoza kundi ba na alama sita na jumla ya mabao sita licha ya kufuzu kushiriki robo fainali ikiwa ni baada ya kuwacharaza wa Tanzania bao moja kwa sufuri kwenye mechi yao ya pili iliyochezewa Ugani na Mbole jijini Kampala Uganda. Ushindi wa Burundi ulipatikana kupitia penalti ama tuta la penalti ambalo lilipachikwa wavuni na nahodha wa timu hiyo Selemani Ndikumana katika dakika ya sini na tatu ya mchezo kutokana na ushindi huo Tanzania sasa imeshikilia nafasi ya pili kwenye kundi ba sawa na Sudan iliyoshinda Somalia hapo jana kwa bao moja kwa sufuri ila Sudan ina magoli machache kutokana na hayo Somalia sasa imetemwa nje ya kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa na Sudan wakati huo huo wanasoka wawili wa Harambe Stars Paul Were na Kevin Omondi wametimiliwa kambini na kocha James Nadwa kufuatia utovu wa nidhamu aidha rais wa shirikisho la soka nchini FK FK F Sam Nyamwea amesema kwamba wawili hao wamepigwa marufuku kuchezea timu ya taifa kwa muda usiojulikana licha ya kusubiri adhabu kali. Again the deflection and the header. Well the deflection this time as they can with Ali Muhammad Ali. Farid Muhammad one of those men that are making lots of runs on the wing. And mainly using Ted in this region Sam Simwa. for it good attacking play coming in now for it is off he's a carry the goalkeeper and it's in and the goal we have been looking for for 86 minutes here at the Mandela National Stadium has finally surfaced they will dance they will celebrate for one single reason for it it goes on to show why Kenya have lost uh, six out of their last nine internationals uh, when uh, uh, Dennis Oliech, uh, the Oxford striker, does not score. Nobody seems to feel They pick up the loose pieces again. Uh. This is Kevin Obondi. And he shoots from far. The goalkeeper with a fingertip touch that saves it and takes it off the field of play. Goes past his marker. Oh, the goalkeeper puts his good fingers to good use. Out of play shot as well, uh, Alan. Yeah, that's right. Uh, blinding piece of skill. Na kwingine iko ni kwamba shirikisho la mchezo wa kriketi nchini litafanya uchaguzi wake siku ya Jumapili hii baada ya kuafikiana kuhusu uchaguzi huo kwenye mkutano wa bodi ya kriketi mapema mwezi huu. Jackie Jan Mohamed ambaye ndiye mwaniaji wa kike pekee kwenye uchaguzi huo ambaye anatafuta kuirithi nafasi ya mwenyekiti anayeondoka Samir Inamda ana matumaini ya kuibuka mshindi baada ya kuhisi kwamba hana upinzani mkubwa. Na mna tukisalia mchezoni ni kwamba mchezaji wa timu ya Harambe Stars anayechezea soka ya kulipwa katika klabu ya Celtic Scotland Victor Mugubi wa Nyama kwa mara nyingine tena ameteuliwa na shirikisho la CAF kufuatia uamuzi wa penali ya maafisa wake kuwania tuzo la mchezaji bora mwenye kipaji kinachokuwa barani Afrika kwenye sherehe za shirikisho hilo za mwaka huu zitakazoandaliwa jijini Accra Ghana Disemba 20.
Naam, kufikia hapo mtazamaji si na laziada ila kukuuliza je, umesajiliwa kama mpiga kura ili kushiriki uchaguzi mkuu ujao? Kumbuka kura yako ni silaha yako ya kuepukana na viongozi wasiofa. Na kutakia utazamaji bora wa vipindi vyetu vilivyosalia, inshallah tukutane hapo kesho. Jina langu ni Julie Kamau. Kwaheri.